بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيرلا تلى جنگلا سمندي چرطولم وليا بيدنگلكم دخنگلكم كارنا مائي كوند كيرلا مطاق كيرلا تلى لا جلل غلیلم ورو وليا جلب پرلائم ഈ ജലപ്രളയം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഈ സന്ദേശം തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം പഴിചാരുന്നവരും ദൈവവിശ്വാസികളെയും അതുപോലെ തന്നെ മതത്തെയും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവം പരമകാരുണ്യകനായ ദൈവം എന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ ഈ മഹാപ്രളയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊല്ലുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിന് സ്വീകരിച്ച ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനുഷ്യനിർമ്മിത പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഈ ടൈറ്റിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ വകയല്ല പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പത്മശ്രീയും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പത്മഭൂഷൺ അവാർഡുകളുമെല്ലാം നേടിയ ഒട്ടേറെ അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രകാരനായിട്ടുള്ള മാധവ് ഗാർഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധനായ പ്രകൃതി സ്നേഹിയുടെ വാചകമാണ് മനുഷ്യനിർമ്മിത പ്രകൃതി ദുരന്തം നാം ഏറെ ആലോചിക്കേണ്ട സൂക്ഷ്മമായ ഒരു പ്രയോഗമാണിത് പരമകാരുണ്യകനായ പടച്ചതം പുരാൻ വലിയ ജലപ്രളയമുണ്ടാക്കി മനുഷ്യരെ മുക്കിക്കൊന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ദൈവം മന്ദനാണ് ഈ ദൈവം ക്രൂരനാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയാം അതുപോലെ പല നയവൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം പല സംവിധാനങ്ങളും മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ ഏർപ്പെടുത്താത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് താനും എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നാം വിലയിരുത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവിക ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ ഖുറാനിലെ മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ആഴമേറി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബരി വൽ ബഹർ ബിമാ കസബത്ത് ഐ ദിന്നാസ് മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് കരയിലും കടലിലും കുഴപ്പമുണ്ടായി ബിമാ കസബത്ത് ഐ ദിന്നാസ് മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങളാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്ന് ഖുറാൻ പറയും അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ നിന്ന് ചിലത് അവർ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലഹും യർജിയൂൻ എന്നാണ് ഖുറാൻ ആ വാചകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അവർ മടങ്ങിയേക്കാം സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനോടും ഖുറാനിനോടും ഒക്കെ വെറുപ്പുള്ളവർ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികവുമാണ് അവരാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ വചനം പറയുന്ന കാര്യം നാം വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബരി വൽ ബഹർ ബിമാ കസബത്ത് ഐ ദിന്നാസ് മനുഷ്യകുലത്തെ മൊത്തമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നു കരയിലും കടലിലും കുഴപ്പങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ കരയിലും കടലിലും കുഴപ്പങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം ദൈവമല്ല ദൈവത്തിന്റെ മതമല്ല മാലാകമാരല്ല പ്രവാചകന്മാരല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യർ തന്നെയാകുന്നു എന്ന ഖുറാനിന്റെ നിരീക്ഷണം രണ്ടാമതായി ഖുറാൻ മുപ്പതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നത് അവർ ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ 
സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ ഭൂമിയാകട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളാകട്ടെ ഗാലക്സിയാകട്ടെ കാട്ടാറുകളാകട്ടെ കാനനങ്ങളാകട്ടെ നമ്മുടെ തന്നെ ഭൂമി അറിഞ്ഞെടുത്തോളം മറ്റു ഗോളങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഏറ്റവും ഹരിതാപകരമായ ഭൂമിയാണ് നമ്മുടേത് ആ ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചതിൽ മനുഷ്യന് പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്ന് ഈ വിഷയത്തിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആലോചിക്കുക പരസ്പര രാഷ്ട്രീയ പഴിചാരലുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മത സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഇടമില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മലയാളികളും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മലയാളികളും എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുറാനിന്റെ തന്നെ പ്രയോഗം അത്ഭുതാവഹമല്ലേ വിശ്വാസികളുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നോ അവിശ്വാസികളുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നോ സത്യനിഷേധികളുടെ മതനിഷേധികളുടെ യുക്തിവാദികളുടെ കൈകൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നോ എന്നൊന്നും ഖുറാൻ പറയാതെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കരയിലും കടലിൽ നടക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നീതിപൂർവകമായ ഒരു പരാമർശമാണ് ഖുറാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അതിലുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതിലുണ്ട് അതുപോലെ പല കെട്ടിട നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലംഘിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എല്ലാ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും മണ്ണിട്ട് നിരത്തി അവിടെ അമ്പരച്ചുമ്പികളായ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധനാഢ്യന്മാർക്ക് അതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് ഈ ധനാഢ്യന്മാർക്ക് ഇതിനൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധമായി അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ കടലാസുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമപാലകർക്ക് അതിൽ പങ്കുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ട് നാം ഒരു കാര്യം ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുക കേരളത്തിൽ ഇത്രയേറെ അണക്കെട്ടുകളുണ്ട് എന്ന വിവരം തന്നെ ഈ ജലപ്രയത്തിന് ശേഷമാണ് നാം അറിയുന്നത് ആ അണക്കെട്ടുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ അണക്കെട്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മളോട് പറയുന്നു പത്ത് ഇരുപത്തിനാലോളം അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്ന ചരിത്രം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നാണ് ഇത്രയേറെ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം താനേ ഉണ്ടായതല്ല നാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം വലിയ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം അപ്പൊ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു നിരവലിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നു ഈ ഷട്ടർ ഡാമിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഷട്ടർ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വെള്ളമൊഴുകുന്ന ദിശ എവിടെയാണ് ഈ വെള്ളം എവിടെയാണ് സുരക്ഷിതമായി ഒഴുകിയെത്തേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി നിർവചിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഒരു ഡാമിൽ ഒരു അണക്കെട്ടിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഷട്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളം സുരക്ഷിതമായി മനുഷ്യർക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പ്രകൃതിക്ക് നഷ്ടമില്ലാതെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകാതെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അണക്കെട്ടുകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളമൊഴുകുന്ന പാസേജുകളും എല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അണക്കെട്ടുകളിലെ വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയകമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തയ്യാറാകാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള അവസ്ഥയല്ല കേരളത്തിലുള്ളത് ഈ ഡാം സൈറ്റുകളുടെ ലൊക്കേഷനുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഈ വെള്ളം ഷട്ടറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിട്ട് നിരത്തുകയുണ്ടായി അവിടെയൊക്കെ വലിയ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു വലിയ കമ്പനികൾ അവിടെ വലിയ ഫാക്ടറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു പ്രകൃതിയോട് ചെയ്ത മഹാ അക്രമമായിരുന്നു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മഹാകവിയാണ് ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം എന്ന കവിതയുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദരണീയനായ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രകാരൻ മാധവ് ഖാർഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറയുന്നു ഇഷ്ടവധുവാം നിന്നെ സൂര്യൻ അണിയിച്ച ചിത്ര പടകഞ്ചുകം തെല്ലൊന്ന് നീക്കി നീ അരുളിയ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു തെഴുത്തവർക്കൊരു ദാഹമുണ്ടായി ഒടുക്കത്തെ ദാഹം നിൻ തിരുഹൃദയ രക്തം കുടിപ്പാൻ ഹരിതാമമായ ഭൂമി നമുക്ക് നൽകുന്ന വിഭവങ്ങൾ അത് മാതാവിന്റെ
ഇത് എന്റെയും നിന്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച ഗീതം എന്ന് ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്ന ആ കുട്ടിയുടെ പാട്ടും കേരളത്തിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു നാം ആലോചിക്കുക നാം പലരെയും പഴിചാരുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഭൂമിയിൽ തള്ളുന്നു വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അനധികൃതമായി കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്നു ഇവിടുത്തെ മരങ്ങൾ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയുന്നു അതിശക്തമായ ഭൂമിയുടെ മൗണ്ടൈൻസ് ആയി ആ ഭൂമിയുടെ ആണികളായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൈൻസുകളെ പർവ്വതങ്ങളെ നാം വെട്ടി നുറുക്കുന്നു അതിനെ വെടിവെച്ച് പൊടിച്ച് തകർക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ വലിയ ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഭൂമിയുടെ മഹാദുരന്തത്തിന് കാരണമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വെള്ളമൊഴുകി പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളമൊഴുകാൻ സ്ഥലമില്ല അവിടെയൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ വീടുകളാണ് അവിടെയൊക്കെ ഫാക്ടറികളാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവേകമോ ബുദ്ധിയോ കാരുണ്യമോ ദയയോ ഒന്നും അതിൽ സ്വയം അധിഷ്ഠിതമല്ല അപ്പൊ വെള്ളം എവിടേക്കാണോ ശക്തമായി വരിക അവിടേക്ക് അത് ഒഴുകും അത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ന് വെള്ളത്തിനറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെയാണ് ഞങ്ങൾ തഴുകി ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചു കളയുന്നത് എന്ന് വെള്ളത്തിനറിയില്ല വെള്ളം അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ ഒരു അനുഗ്രഹവും സൃഷ്ടിയുമാണ് അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് അതിനോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ അവർ പണാധിപത്യമുള്ള ആളുകളുടെ അടിമകളായി തീരുന്നു അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ഭൂമിയെ പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ വെട്ടി നുറുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടിയാകുമ്പോൾ ഹലക്കലക്കും മാഫിൽ അറലി ജമിയ എന്നാണ് ഖുറാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഭൂമി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് അമിതമായ ഭോഗപരതയും ഭൗതികതയോടുള്ള നമ്മുടെ അതിപ്രസരവും സുഖിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മോഹവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ കാരണം ഈ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ കാരണം ഇനിയും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രളയത്തെ നാം കാണേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒടുവിലത്തെ ഗ്രന്ഥം ദൈവീക ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം മാനവ സമൂഹത്തോട് മനുഷ്യകുലത്തോട് കാരണം ഈ ദൈവീക ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ നാഥനാണ് അലിഫ് ലാം റാ കിചാബ് നൻസൽ നാഹു ഇലൈക്ക ലി ചുഹ്രി ജന്നാസ മിനൽ നുലുമാസിയിലൻ നൂർ മാനവകുലത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ചീത്ത പറയാൻ അവകാശമുണ്ടോ മതവിശ്വാസികളെ ചീത്ത പറയാൻ അവകാശമുണ്ടോ അപ്പൊ മനുഷ്യകുലം മൊത്തം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും ആലോചിക്കുക ഞാൻ എന്റെ പ്രകൃതിയെ എനിക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹമായി നൽകിയ പ്രകൃതിയെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കൈകൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്റെ സുഖലോലുപത അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടോ മണ്ണിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടാൽ ആനന്ദം പറയുന്ന വളരെ ഉഷാറായി കേമമായി സൂപ്പറായി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാൻ മണ്ണിട്ട് നിരത്തി നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും സാമ്പത്തികമായി കഴിവുള്ളവരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ചർച്ച എന്താണ് പാടങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിട്ട് നിരത്തി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇടിച്ചു നിരത്തി വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ തകർത്ത് തെരിപ്പണമാക്കി ഞാനിത് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തുവോ ഇല്ലയോ അതിന്റെ അനന്തര ഫലമാണോ ഇത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സംഗതി വെള്ളം ഒഴുകി വരാൻ അതിനനുയോജ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ മേഖലകളെല്ലാം നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെള്ളം എങ്ങോട്ട് ഒഴുകും ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുകയില്ല അവന്റെ കോപത്തിന്റെ മീതെയാണ് അവന്റെ കാരുണ്യം അവന്റെ കാരുണ്യമാണ് മേലിച്ചു നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവം മനുഷ്യരോട് കോപിച്ചു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യരെ മുക്കിക്കൊന്നു എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വലിയ സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശാലമായ ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം കേരളം താമസിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലം തന്നു ആ സ്ഥലമൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാൻ ഏരികളായി ചിരിക്കുകയും പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വെള്ളത്
ആ കുഴപ്പം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നാം ഈ പ്രളയത്തെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ അത് സംബന്ധമായ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് സർവശക്തനായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ വിഷയത്തെ പക്വതയോടുകൂടി നേരിടാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമാറാകട്ടെ വിവേകബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്ത്